Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui mais uma vez. E hoje nós estamos aí praticamente há dois, três dias, dois dias, né? Do lançamento de Horizon Forbidden West, a DLC Burning Shores, né? E a PlayStation, e junto da Guerrilla, como vocês sabem, vem soltando informações, informações, a gente vem reagindo a todas elas, buscando uma ou outra informação que às vezes nem tá no próprio vídeo, mas tá no blog e tal, pra deixar você ciente de tudo que tá rolando, né? E hoje eles soltaram uma, um vídeo novo por nome Conheça Seika, que é um vídeo focado na nova personagem, né, que vai acompanhar a Eloy e que alguns já estão achando que vai ser um par romântico para Eloy, não sei. Eu particularmente eu ainda não sei, pode ser possível, como pode ser que não. Não sei, né? Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma bisoiada aqui nesse Conheça Seika, que é um novo vídeo que tá inclusive, né, no canal da PlayStation, do qual a gente está assistindo aqui. É, eu vou colocar aqui para ver, a gente vai comentando, a gente vai vendo juntos e eu quero, obviamente, saber a opinião de vocês no final, tá? Bora lá! So, Kylie, one week at mocap uh -huh. in the books. What que was linda. it like? Oh my gosh, well, day one was definitely very humbling, um, but then by the end it was so much fun. Nossa, ela é linda, mano. Oh, eu acho the Burning que... Shores picks up right tá after atrasado. the events of Horizon Forbidden West. So this is endgame content. Aloy is going to meet a new companion and she's going to have to unravel a new mystery. Oh, you know how to hold your own. Tá adiantado, né, mano? Seca. Aloy. I could uh, say the same about you. What Aloy struggles with is interpersonal relationships. And since Forbidden West, she's learned that there's no point in saving the world if I'm not connecting with the people in it. Aloy is used to being the person that comes in. This is what we're doing. I have the knowledge. So I'm really excited for people to meet Seika because she's such a different character than we've had before. Aloy may have met her match a little bit. All right, well, welcome to day two. Whoa, 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 whoa. Então, aparente... Opa! Pera aí, cara. É que o ruim é que isso aqui, cara, tá zoado. Eu vou até atualizar. Vou até atualizar a página. Porque a legenda tá zoada, mano. Since tá Forbidden West, she's learned that there's no point in saving the world if I'm not connecting with the people in it. Aloy is used to being the person that comes in. É isso mesmo. Ele tá, tá zoado, mano. A legenda tá zoada. Deixa eu só ver se eu consigo pegar de um outro lugar. Pera aí. Agora sim. The Burning Shores picks up right after the events of Horizon Forbidden West. So this is endgame content. Aloy is going to meet a new companion and she's going to have to unravel a new mystery. Oh, you know how to hold your own. The name's Seika. Aloy. I could uh, say the same about you. What Aloy struggles with is interpersonal relationships. And since Forbidden West, she's learned that there's no point in saving the world if I'm not connecting with the people in it. Aloy is used to being the person that comes in. This is what we're doing. I have the knowledge. So I'm really excited for people to meet Seika because she's such a different character than we've had before. Aloy may have met her match a little bit. Olha aí, cara. Joining this huge franchise cara, é was such an honor. I'm beyond blessed and filled with gratitude to have this opportunity to work with this team. Zero, one, two, three. It's my first week of mocap. I am totally brand new to this, so it was, it was intimidating. Getting into the suits and, and the helmet and the cameras, it was very foreign to me, so I was forced to use my imagination in a way that I never have before, and it was awesome. Once I found that freedom, I was like, oh, this is cool. <laughs> Use the environment, like maybe okay. there's waves over there, mm -hmm. there's seagulls the in the sky, okay. I'm just trying to paint a picture a oh, little yeah. bit. 
Ashley is amazing to learn from. How she uses her voice, how she uses her body, how she uses her face. Like, I was just taking it all in, and that was extremely informative. I felt very comfortable just casually running lines with her. I think we have a very similar way of working. Oh, wow, okay. Yeah. Hey. 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 <laughs> it's very important to me as the person portraying the lead for people to feel like they're coming into an environment where they're welcomed, respected, appreciated, and also as a performer, that I'm being present with her, that I'm locked in, that I'm giving as much as I can. And it's really cool to see her learning this process so quickly. It's actually quite similar to Seika <laughs> in the universe, and she's crushing it. Okay, we're doing this. Seika is a Quen, one of our tribes, but the Quen are very prescriptive about who can be what type of role in the tribe. Seika's a warrior, she's a fighter. Because she's so similar to Aloy, there is a sort of strange power dynamic that Aloy is not used to. Another strong, can I say badass? Another strong, badass woman warrior, somebody that matches her level. I don't think she's ever seen that before. Seika also has more of a community. Aloy is kind of this lone ranger, but it's interesting how Seika ends up sharing that aspect along with Aloy. When we were auditioning and, and I saw Kylie, it, it was pretty awesome because what really drew me to her was she got mad. This character is a good fighter. She's really independent. She's someone who's gonna do things her own way, but we also needed vulnerability. Someone who really has a lot of emotional intensity. And Kylie really brought both sides to that equation. But it was really that spark of anger where it was kind of like, oh yeah, this, this is really gonna work. And action. There's something you're not telling me. Ugh, you're just like a diviner full of secrets. <laughs> oh yeah? What about you? The way you reacted to that mural in the ruin? Care to explain? I think the key to bringing something new to the franchise really has to do with new mysteries. A new way that the ancient world or the tribal world really grabs Aloy. And that's got to be interconnected with her character, her personality, her history, and what she's going to learn about herself. Every new story brings something else that she's addressing or, or facing that isn't even just about the mission, it's about her and what's going on with her. Seika's biggest motivation is the love that she has for her family, for her tribe, for the people and the world. Watching Seika through this journey will really open up people's eyes to what it means to love. Galera, eu não sei não, eu posso estar tá sendo é, muito... Não, cara, não sei. Eu tô quase certo que realmente essa personagem vai ser o par romântico da Eloy, que vai desbloquear dentro da Eloy algo que ela ainda não conhecia. Porque o tempo todo desse trailer aqui, não sei se vocês notaram, mas o tempo todo eles ficam focando no, 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 no lance de Eloy tem que resolver vários mistérios, mas o maior mistério é ela mesma. E aqui ela vai estar tá se abrindo para algo novo. Ela vai encontrar uma guerreira que, como a própria personagem falou, né, ela é tão badass quanto a Eloy. Né? Ela é uma Queen cabreiríssima. Digamos que ela é a Eloy dos Queen, saca? E tanto ela como aparentemente a Eloy também não são acostumadas a lidar com pessoas que são exatamente iguais, né? Que vão lá e resolvem as coisas e tal. E isso vai gerar um certo conflito entre as duas. E vocês viram ali a treta ali entre as duas ali? Que tal? Você tá escondendo um monte de coisa de mim, esse monte de segredo, não sei o quê. E não é por nada não. Ah, vocês viram aqui 
que a atriz que, interple... que interpreta e que dá os movimentos pra Eloy, né? Ela comentou exatamente isso, que pode ser que a Eloy tenha encontrado o seu par, mano. E embora muita gente, que eu já vi nos comentários uma galera meio Ah, isso não tem nada a ver, que não sei o que, não sei o que lá. Eu tô bem mente aberta pra essa possibilidade, viu, galera? De ter a Eloy, uma Eloy mais... Um, carinhosa, amorosa, descobrindo um lado dela que ela ainda não conhecia, porque desde então vocês têm que concordar comigo que a Eloy é uma cavala, né? Ela é bem chucra, ela responde os outros na lata, ela quebra todo mundo. Tanto que nas últimas lives que a gente tava fazendo, vocês mesmo comentaram, né? Falou: caramba, mano, a Eloy ela é muito, muito, muito braba, muito não sei o que. E talvez a Seika seja a porta de entrada pra uma Eloy mais humana, uma Eloy mais pessoal, tá ligado? Eu não sei não, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas como vocês comentaram em algumas vezes nos nossos vídeos e lives, eu vou ter que concordar agora. Agora, depois de ter visto isso, eu vou ter que pender mais pro lado de que sim, eu acredito que a Seika possa ser sim o par romântico da Eloy, o, par, o lado coração da Eloy agora, daqui pra frente, né? Não sei se é uma personagem que vai seguir a Eloy nas próximas aventuras, a gente não tem como saber isso, mas nessa aventura aqui, aparentemente as duas vão ter uma ligação muito forte. Se eu tiver errado, beleza, a gente vai descobrir isso na madrugada do dia 18 pro dia 19. Mas caso não, já fica meio aqui a letra. O que vocês acham, mano? Vocês acham que esse trailer é, deu a entender isso mesmo? Foi muito explícito e eu que não vi ainda, tal. Mano, certezas que eu tenho é que essa personagem é linda demais, mano. E a atriz que faz ela também. Gostei da escolha e, embora a gente não tenha visto a atuação dela ainda, nada, o diretor narrativo diz que a menina é boa. Então, eu acredito que eles vão fazer um bom trabalho. Fizeram, né? Um bom trabalho junto dela. Lembrando que, uh, no fim, é, eu não sei né, o horário que vai liberar, beleza? Mas assim que liberar, a gente vai abrir uma live. Eu vou ficar de olho aqui no dia 18 para o dia 19, tá? Se abrir na madrugada mesmo, na madrugada a gente já abre uma live e faz um corujão enorme. Conto com você? Vai ser um prazer te receber. Valeu! Sim.